ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ശ്രീ ശരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് റേഷ്യ ഡീസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുക്കിങ്ങും ഡി ആർ വൈയും ഗാർഡനിങ്ങും അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലായിക്കണം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക മറന്നേക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പനീറിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കുക അങ്ങ് തീരെ വെള്ളം ആക്കണ്ട നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പനീർ ഹോം മെയ്ഡ് പനീറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പനീർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഇൻഫോ കാർഡിലും ഇടാം നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പനീർ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം പനീറിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് പനീർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പനീറിൽ ഈ മൊത്തം മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിതൊന്ന് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ പിടിച്ചിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് എടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വരുന്ന ഒരു ചെറിയ പിടി കാഷ്യൂനട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വെള്ളം മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളമൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും ബട്ടറിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ബട്ടർ ഓയിലും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും രണ്ട് ഏലക്കായും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഉള്ളിയാണ് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സോളിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ടുമാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ടുമാറ്റയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ടുമാറ്റയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടുമാറ്റ ഒന്ന് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ആ റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞൊന്നും വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് ഒന്ന് വാടി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടുമാറ്റയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി
നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പനീർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിത് ഹോം മെയ്ഡ് പനീറായിട്ട് ഓൾറെഡി നല്ല കുക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ മസാലയൊക്കെ അതിലൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ മസാല മിക്സ് തണുക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിനി അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല മിക്സ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ആ പാത്രം തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടായി വരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ബട്ടറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു റെഡ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതൊന്നും അതിന് റോ ടേസ്റ്റ് മാറുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ പെരും ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ മസാല മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല മിക്സ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൽ ആ എണ്ണയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച ആ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ബാക്കി മസാല മിക്സും കൂടെ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാല മിക്സിൻ്റെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് ഫുൾ മാറി ആ മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല മസാലയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ പനീറും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് പനീറായതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുക്കാവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ക്യാഷ്യൂ നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ആ കുതിർത്ത് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പനീറും അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നെറ്റിൻ്റെ ആ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നെറ്റ് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ആ ഒരു റെസ
പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ